ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ബീഫ് ചോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ വിളമ്പി തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ബീഫ് ചോപ്സ് ഒരു പരന്ന കഷ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബീഫ് ചോപ്സ് നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല മധുരമുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കിലോ ബീഫ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാം നല്ല ദശ കൂടുതലുള്ള കഷ്ണ പീസസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അഞ്ച് വിസിൽ അടിപ്പിച്ചെടുത്തു അതിനകത്ത് ഇത്രയും വെള്ളം വന്നു പക്ഷേ ആ വെള്ളം ഞാൻ കളയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് അവസാനം വേണം ഈ ബീഫെല്ലാം കൂടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ പരന്ന പീസസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും കട്ടി കുറച്ച് പരന്ന പീസസായിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ചെത്തിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതൊന്ന് ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വലിയ പീസസായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണം വിളമ്പാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് പീസസായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫെല്ലാം നമ്മൾ നുറുക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം മസാലയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം സവോള എടുത്തു ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് അത് ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ വരെ ആകാം സവോള രണ്ടോ മൂന്നോ സവോള നുറുക്കി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത്തിരി അധികം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം കാരണം ഗ്രേവി വേണമല്ലോ ഒരു പുളിയും കിട്ടണം പിന്നെ അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എ എട്ട് പച്ചമുളകളും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നടുവ് കീറിയതാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതിൻ്റെ കണക്കെല്ലാം ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഡിസ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർത്തു മുളക് പൊടി ചേർത്തു മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടിയും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് എരിവ് അനുസ വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചധികം ചേർക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം ഞാൻ പൊടിച്ചല്ല ചേർക്കണേ പൊടിച്ച് ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഞാൻ മുഴുവനെ അങ്ങ് ചേർക്കുമായിട്ട് ഇട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജാതിപത്രിയുടെ പൊടി ജാതിക്കാട് പൊടിയില്ലേ നട്ട്മഗിൻ്റെ പൗഡർ അത് ഞാൻ മേടിച്ച് നമുക്ക് പൊടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഉള്ളവർക്ക് അത് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ബീ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ ബീഫ് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോ വേണ്ട നമ്മൾ വേറെ ഇത് സവോള വഴറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടി വയ്ക്കണം ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആ നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരുമ്മി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് ഞരണം ആ തക്കാളിയൊക്കെ അതിനകത്ത് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞ് വരണം അപ്പം പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ബീഫ് ഇട്ടു ബീഫ് ഇട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് തിരുമി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സൂപ്പില്ലേ നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിച്ചപ്പം വന്ന വെള്ളമില്ലേ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളമുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒരു വെള്ളവും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓണാക്കി വേഗം വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു തിള വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പയ്യെ തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതങ്ങ് മൂടി വെച്ച് തീയും കുറച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും ഇതൊന്ന് വെന്ത് ശരിക്ക് വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് വിസിലടിച്ചതാണ് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു നല്ല മുറുക്കമുള്ള ഇറച്ചിയായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂടി വയ്ക്കുക തീ ഏറ്റവും ലോയിൽ ഇടുക ഒരു ടൈമർ വെക്കണമെങ്കിൽ ടൈമർ വെക്കുക ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം തക്കാളിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ കളറൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക ചെറുതീയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി
ഒത്തിരി പോയത് ഇങ്ങനെ തെറിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ട നല്ല ചാറൊക്കെ പറ്റി നല്ല കഷ്ണത്തേലെല്ലാം പിടിച്ചു വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പറ്റിക്കോട്ടെ ഒരു ഇത്തിരിയോട് ബ്രൗൺ ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട ടോട്ടൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്കത് ഒരു പാകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നല്ല ബീഫ് ചോപ്സിന് കല്യാണത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു നിറവായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കറക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ബ്രൗൺ ആക്കാം ഒത്തിരി തീരെ ഗ്രേവി വേണ്ടാത്ത ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടവർക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിന് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് ചോപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഫ്രൈസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ പോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞ് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്തത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചൊന്ന് അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് അതൊരു ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി വട്ടത്തിലരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ശരിക്കും നല്ല മധുരമുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മോഡേൺ ബ്രെഡൊക്കെ കിട്ടില്ലേ നാട്ടിൽ നാട്ടിലെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചേരുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻസ് പറയുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻസ് പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം താങ്ക